Bien, salut les amis, c'est Kikoff et aujourd'hui on va parler de Titan saison 3 qui est euh, sur Netflix. Peut-être pas pour longtemps, <rire> je vous dis ça à la fin de la vidéo. Alors, c'est 13 épisodes de 45 minutes. Voilà, ça, ça, c'est bien, c'est le, le milieu. En fait, c'est plus les Titans, mais Batman. Voilà. Alors non, on va pas voir Batman. Enfin, on va voir Bruce Wayne. Mais on va pas voir euh, Batman, donc Bruce Wayne en costume, tout ça, tout ça. Mais les Titans quittent San Francisco pour aller à Gotham. Et du coup, on retrouve Robin et tous les méchants de Batman. Et ce qui faisait l'originalité de la série, bah du coup, c'est devenu une série banale, en fait. Ils sont revenus sur un, bah voilà, une série de Batman en fait. Donc c'est c'est chiant, c'est relou. Parce que nous, on était, on voulait être à San Francisco avec du coup Natwing et puis des personnages euh, bah, très rarement euh, vus euh, euh, jusqu'à aujourd'hui les films euh, Batman et séries Batman. Et donc là, c'était super intéressant. Et là, du coup, on se retrouve à Gotham avec les méchants de Batman. Robin, voilà. Bon, par contre, pour cette saison, ils se sont inspirés de l'histoire euh, la plus connue et la meilleure de Batman, qui est l'histoire Killing Joke, voilà, euh, mais sans voir le Joker. <rire> ils n'ont pas voulu s'aventurer sur le Joker, qui est euh, le méchant euh, mythique et... Euh, niveau déguisement et tout voilà voilà les films ont du mal là depuis euh, la série de, de Nolan voilà donc euh, on voit le Joker on voit juste ses pieds voilà <rire> donc ça déjà ça fout hein. c'est de la merde quoi et autre gros point négatif euh, pourquoi autre gros point non parce que là je viens de dire un bon point positif n'importe quoi donc Point négatif, ça me fatigue les ressuscitations. Voilà. Dans euh, tous les films et les séries, maintenant, c'est relou. T'as plus... <coughs> T'as plus... Excusez-moi. T'as plus du tout... Euh, aucun film ou série, maintenant, où t'as pas des euh, ressuscitations. C'est mon mot, je sais, ça veut rien dire. Donc, surtout que je trouve ça très mauvais car ça réduit l'impact de la mort. Normalement, dans une série euh, ou un film, quand il y a quelqu'un qui meurt, surtout quand c'est un personnage important, tu es censé être touché, me dire « Oh, wow, mince Oh, putain, comment ils vont faire Qu'est-ce qui s'est passé ?» Sauf que du coup, maintenant, dès que tu vois quelqu'un mourir, tu dis « Oh, bon non, c'est bon, euh, par, tu sais pas quelle manière, il, en fait, il n'est pas mort ou il va ressusciter. » quoi. Voilà, voilà. c'est ça le bon mot « ressusciter » d'ailleurs. <rire> Donc, c'est relou en plus là dans cette euh, saison ce concept là tu l'as chaque épisode en fait à chaque épisode tu en as toujours un qui va recevoir un coup de feu mortel ou un coup mortel et euh, bah tadam il meurt pas ou il est euh, ressuscité voilà donc ça a été pour moi la saison la plus ennuyeuse et la plus pénible à regarder et euh, l'autre problème est la non évolution de Dick qui est euh, du coup Nightwing, qui est euh, donc le personnage principal, qui est toujours au même stade après deux saisons, les gars. Euh, il a toujours les mêmes soucis avec son passé, il fait toujours les mêmes erreurs de merde, alors que c'est censé du coup être le mentor de, de l'équipe, celui qui a le plus d'expérience, qui, qui contrôle et tout le, le plus. Et en fait, tu as l'impression qu'il euh, bah, n'a pas évolué et que c'est toujours pareil. Donc, c'est très, très relou. Voilà. Non seulement c'est relou, mais en plus, la série, il n'y en a que pour lui. Donc, toutes les autres intrigues des autres personnages qui pourraient être beaucoup plus intéressants et apporter à cette série euh, sont en second plan. Donc, euh, voilà, c'est très dommage. Le méchant principal, c'est l'épouvantail de Batman. Je vous ai dit, c'est les ennemis de Batman qu'on retrouve. Euh, et mais quel ratage Oh là 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 
Il ressemble à tout sauf à l'épouvantail. Et quand il nous voit, il nous saoule en fait sur enfin, l'acteur euh, en lui-même, son jeu d'acteur, il est mauvais. Euh, C'est vraiment... Moi, dès que je le voyais à l'écran, je me disais « Oh non, non, pas lui. Oh, » Puis du coup, j'étais sur un moment chiant, malaise et tout. Donc, euh... ouais. En plus, il réutilise mais vraiment l'intrigue de Batman Begins. Donc, c'est très relou. C'est très relou. Mais quand je vous dis c'est l'intrigue, mais c'est exactement... C'est la même chose c'est la même chose sur euh, l'épouvantail et ce que l'épouvantail veut faire euh, à la ville. Donc, pff, franchement, c'est... Voilà. voilà. Un gros ratage et je pense, franchement, je sais même pas si je vais regarder le, la prochaine saison, franchement, parce que du coup, 13 épisodes de cette qualité-là, c'est l'enfer. Il y aura une saison 4. Voilà. Mais on n'a pas de date et surtout, comme je vous le disais en début de vidéo, on ne sait pas si ça va être sur Netflix. Pourquoi Parce que Warner, qui détient les droits sur Natwing, sur l'univers de Batman, euh, a lancé euh, depuis quelques mois euh, dans les autres pays, pas en France, sa propre plateforme. Voilà, ils veulent faire comme euh, Disney. Donc... Euh, ils ont lancé leur propre plateforme pour donc euh, concurrencer Netflix, Disney+, euh, tout ça, je l'ai déjà dit. Et euh, du coup, bah, cette plateforme, pour l'instant, elle est euh, aux états unis et dans quelques autres pays, mais pas en France. Mais forcément, ils veulent s'étendre et elle va arriver un jour ou l'autre en France. Donc, il y a des chances que du coup, quand cette, dans, sur cette plateforme, comme ils la lancent, ils ont besoin d'un maximum de, de séries et films. Donc... Tout ce qui est sur Netflix ou autre, euh, ça va revenir à la maison comme a fait euh, Disney+, ce qui est normal et logique et cohérent. Donc, il y a des chances que cette saison 4 sorte sur la plateforme de Warner et évidemment, je ne sais pas si je l'aurai ou pas, on ne connaît pas les prix et puis de euh, toute façon, euh, vu cette daube là, euh, <rire> je ne sais pas si je vais regarder la suite. Voilà. Donc, euh, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, euh, tout ça, tout ça. Vous abonner surtout, c'est très important. Euh, et euh, n'oubliez pas, ceci n'est que mon avis. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, les amis. Bye bye